இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா முருங்கை கிரை எப்படி பொரியல் பண்ணுறது அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டில் ஒரு கடாயை கேஸில் வச்சுட்டு அதில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க எண்ணெய் கடுகு ஆட் பண்ணிவிட்டேன் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததும் நல்லா பொறிஞ்சு வந்தது இப்போ கடலைப்பருப்பு கொழுப்பு நெருப்பு இதை ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கடுத்து நம்ம தோல் உரிச்சு வச்சுருக்க இந்த பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது என்ன நல்லா ஃப்ரை ஆன வந்து அதுக்கடுத்து நம்ம இந்த மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இந்த கடலை பருப்பு உளுத்த மருந்து நல்லா பொண்ணு நேரமாக வறுவல் ஆகிடுச்சு இப்போ அதுக்கடுத்து நம்ம இந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதை கூட தேவையான அளவுக்கு உப்பு நான் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க சால்ட் போட்டோம்னா நல்லா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வேகும் வெங்காயம் நல்லா பதத்தமாக வத வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த கிள்ளி வச்சுருக்க கீரையை ஆட் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் விடுவோம் இப்போ உங்களுக்கு இது நல்லா கடி பதமாக வந்துடுச்சு வெந்துடுச்சு இப்போ இது சாப்பிட்ற அளவுக்கு சரியாக போச்சு சுவையான முருங்கைக்கரை பொரியல் தயார் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது லாஸ்ட்டில் இந்த மாதிரி இறக்கும்போது ஒரு சிலர் வந்து கடலை பருப்பு உளுத்த மருவு பிடிக்காது அது தேவையில்லாதவங்க அதை கூட நம்ம அதை தவிர்த்துட்டு லாஸ்ட்டில் கடலை கொட்டை இருக்கு இல்லைங்களா நிலக்கடலை அதை வறுத்து அதை தூள் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது ஒன்றும் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் சுவையான முருங்கைக்கீரை பொரியல் தயார் இப்போ உங்களுக்கு தேவையான முருங்கைக்கரை பொருள் சுவையாக ரெடி ஆகிடுச்சு இது என்னென்னத்து கூட ஆட் பண்ணி சாப்பிட்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரைஸோட ஆட் பண்ணி சாப்பிட்லாம் அப்புறம் சப்பாத்தி கூட ஆட் பண்ணி சாப்பிட்லாம் இல்லை கூழ் அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட சைட் டிஷ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிஷ்ஷும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க